এসএসসি পরীক্ষায় কমন উপযোগী গণিত সাজেশনের 18 নম্বর লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আজকে আমরা সমাধান করব ক বিভাগ অধ্যায় 3 বীজ গাণিতিক রাশি অর্থাৎ মান নির্ণয় থেকে যে প্রশ্নটি আমরা নির্বাচন করেছিলাম 15টি তার মধ্যে থেকে 10টি সমাধান হয়েছে আজকে আমরা 11 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ বগুড়া তারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে এই প্রশ্নটি সমাধান করার জন্য উদ্দীপক হিসেবে আমাদের 4টি মান দেওয়া আছে এই 4টি মান থেকে আমাদের এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তা আমরা খুব বেশি কথা বাড়াবো না আমরা সরাসরি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান দিয়ে শুরু করব তো এখানে ক নম্বরে দেখতে পাচ্ছি x এর মান নির্ণয় করতে বলছে আর এখানে x সমান একটি মান দেওয়া আছে x স্কয়ার সমান 5 √6 এই মানটা থেকেই কিন্তু আমরা x এর মানটা নির্ণয় করব এখানে আমাদের উদ্দীপকে এই মানটি দেওয়া ছিল যে x স্কয়ার সমান 5 √6 এই মানটা থেকেই আমাদের x এর মান নির্ণয় করতে হবে তো যদি আমরা এটা থেকে এরকম করি অর্থাৎ আমাদের এখানে x স্কয়ার ছিল রাখলাম এরপরে 5 আছে এটাকে আমরা দুটি সংখ্যাতে বিভক্ত করব যদি আমরা প্রথমে 3 নেই এরপরে +2√6 এরপরে এখানে নিলাম 2 তো যদি আমরা এই 3 এবং 2 যোগ করি তাহলে আবার কি হয়ে যাবে 5 হয়ে যাবে তো এখন আমরা এটাকে একটা সূত্রে নিয়ে আসব যদি আমরা সূত্রে নিয়ে আসতে চাই তাহলে এরকম করতে পারি মনে মনে আমরা এখানে √ নিয়ে নিলাম এর উপরে হোল স্কয়ার করে দিলাম তো √ আর স্কয়ার কেটে দিলে আবার 3 হয়ে যাবে সূত্রাং 3 থেকে এটা করা যাবে এরপরে প্লাস নিলাম মনে মনে সূত্রে 2 নিয়ে নিলাম এ বলতে আমরা √3 কি ধরছি তাহলে √3 এ 2 এ আর বি বলতে আমরা √2 ধরে নিব তাহলে এখানে √2 b স্কয়ার বলতে যেহেতু আমরা √2 কে b ধরছি তাই b স্কয়ার এখন আমরা এই লাইনটি হিসাব করে যদি উপরের লাইনটি পেয়ে যাই তাহলে আমাদের অঙ্কটি হয়ে যাবে তো এখানে আমরা √ আর স্কয়ার কেটে দিলে 3 থাকবে আর এখানে √3 এবং √2 গুণ করলে √6 হয়ে যাবে 2 √6 হয়ে যাবে আর √ আর স্কয়ার কেটে গেলে থাকবে শুধু 2 সূত্রাং এই লাইন থেকে আমরা এই লাইনটি করতে পারবো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এটাকে এ ধরছি তাহলে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার অর্থাৎ এখানে আমরা এটা সমান লিখতে পারবো a প্লাস b হোল স্কয়ার তো এখানে a বলতে √3 আর b বলতে √2 এর উপরে আমরা কি করতে পারবো স্কয়ার করতে পারবো তো আমরা উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে লেখা যাবে অথবা উভয় পক্ষ থেকে a স্কয়ার কে বাদ দিয়েও লেখা যাবে তো আমরা বর্গমূল লিখবো তো উভয় পক্ষকে বর্গমূল করলে স্কয়ারটা কেটে যাবে তাহলে শুধুমাত্র থাকবে এখানে √3 প্লাস এই হলো √2 এই হলো আমাদের x এর মান তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কোনো সমস্যা হয়নি এরপরে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আমরা সেই সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করব তো এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব খ নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি x টু দা পাওয়ার 4 মাইনাস 1 বাই x টু দা পাওয়ার 4 এর মান নির্ণয় করতে বলছে আর আমরা ক নম্বরে যে x এর একটি মান বের করলাম সেই মানটা থেকেই কিন্তু আমরা এই মান বের করব তো এখানে আমরা ক থেকে যে মানটি পেলাম x সমান √2 প্লাস √3 প্লাস √2 এই মানটা আমরা কয় পেয়েছি এই মানটা থেকেই কিন্তু আমরা এটা প্রমাণ করব তো এই x টু দা পাওয়ার 4 মাইনাস 1 বাই x টু দা পাওয়ার 4 এর মান নির্ণয় করতে হলে x মাইনাস 1 বাই x এর একটি মান নিয়ে আসতে হবে সেই কাজটা আমরা এখান থেকেই করে নিব তো আমরা যদি এখন উভয় পক্ষকে 1 দ্বারা ভাগ করি তাহলে 1 বাই x এটা সমান হবে তাহলে 1 বাই 3 প্লাস √2 এটা উভয় পক্ষকে আমরা 1 দ্বারা ভাগ করলাম এখন এই পাশের ডান লব ও হরকে আমরা এই বিপরীত চিহ্ন অর্থাৎ √2 √3 √2 দ্বারা গুণ করব তো যদি আমরা গুণ করি তাহলে উপরে 1 এর সাথে গুণ করলে এটাই হবে অর্থাৎ √3 √2 আমরা লব ও হরকে √3 √2 দ্বারা গুণ করছি তাহলে আগে থেকে আমাদের এখানে ছিল √3 √2 এটার সাথে গুণ করছি আর √3 √2 দ্বারা গুণ করছি লব ও হরকে গুণ করলাম উপরে যা ছিল ঠিক তাই থাকবে √3 √2 আর নিচে দেখতে পাচ্ছ একটা সূত্র হয়ে গেছে a b a b তো এটা যদি আমরা সূত্র করি এটা সমান সূত্র জানি a² b² অর্থাৎ √3 এর উপরে a² √2 এর উপরে a² এটা আমরা সূত্র করতে পারবো a² b² এর এখন যদি আমরা হিসাব করি তাহলে উপরে যা আছে ঠিক তাই থাকবে √3 √2 আর নিচে a² √ কেটে গেলে থাকবে 3 তো আমরা এখানে 3 লিখতে পারবো আর মাইনাস হচ্ছে কত 2 দুটারই √ আর a² কেটে গেলে থাকবে 3 2 তো অতএব আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে 1 x সমান এটা যদি হিসাব করতে চাই 3 থেকে 2 বাদ দিলে 1 থাকবে তাই নিচে আর 1 লেখার দরকার নেই তাহলে এখানে শুধুমাত্র থাকছে কত √3 √2 এটা আমরা কি সমান পেলাম 1 x সমান √3 √2 পে গেলাম এখন আমরা x 1 x এর একটি মান নিয়ে আসব x 1 x এর মানটা যদি আমরা বের করি কারণ এই মানটা থেকে আমাদের এটা মান বসাতে হবে তো আমরা এটা x সমান মান পেয়েছি এখানে √3 √2 তো আমরা এখানে বসাবো √3 √2 এরপরে মাইনাস আছে তাই মাইনাস দিলাম 1 x সমান মান পেলাম √3 √2 তাহলে √3 মাইনাস মাইনাসে প্লাস এই হলো √2 √3 √3 কেটে যাবে তাহলে এখানে থাকছে কত একটা √2 আর এখানে একটা 
এটা তাহলে 2√2 এটা আমরা কি সমান পেলাম x 1 বাই x সমান পেলাম 2√2 এই অঙ্কটি করতে গেলে আমাদের আরো একটি মান বের করতে হবে অর্থাৎ x 1 বাই x এরও একটি মান লাগবে তাই এই মানটাকে আমরা আগে বের করে নিব x সমান মান পেয়েছি আমরা 3 √2 এরপরে প্লাস আছে দিয়ে দিলাম আর 1 বাই x সমান আমরা মান পেলাম এখানে √3 √2 তো আমরা এখানে বসিয়ে দেব √3 √2 এখন দেখতে পাচ্ছি √2 এবং এই √2 প্লাস মাইনাসে কেটে যাচ্ছে তাহলে এখানে একটা √3 এখানে একটা যোগ করলে হবে 2√3 তাহলে আমরা এখানে x 1 বাই x সমান পেলাম 2√3 এবং x 1 বাই x সমান পেলাম 2√2 এখন আমরা এই অঙ্কের আমাদের মানটি বের করব তো আমাদের মান বের করতে বলেছিল x 4 1 বাই x 4 এটার মান নির্ণয় করতে বলেছিল তো যদি আমরা এটাকে একটু ভেঙে নেই অর্থাৎ ভিতরে স্কয়ার আবার বাইরে স্কয়ার করলাম করা যাবে আবার গুণ করলে x 4 হবে এরপরে মাইনাস 1 বাই x স্কয়ার আবার এর উপরে স্কয়ার করলে আবার কিন্তু x এই পাওয়ার 4 হয়ে যাবে এখন যদি আমরা বাইরের স্কয়ারের প্রথমে কাজ করি তাহলে a স্কয়ার এটাকে এই ধরব a স্কয়ার b স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে তো এটা সমান আমরা একটা সূত্র লিখতে পারব যে a স্কয়ার b স্কয়ার সমান আমরা জানি a b a b তাহলে এখানে a b বলতে x 1 বাই x স্কয়ার a b a b অর্থাৎ x স্কয়ার 1 বাই x স্কয়ার তো এখন আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে a স্কয়ার b স্কয়ার একটা সূত্র হয়েছে তো আমরা এটা সমান সূত্রটি প্রয়োগ করতে পারবো যে a b হোল স্কয়ার যেহেতু আমাদের a b হোল স্কয়ার 2a বলতে x আর b বলতে 1 বাই x আমরা এটা পর্যন্ত সূত্র করলাম এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিয়ে নিব এরপরে এই এখানে আমাদের a স্কয়ার b স্কয়ার এটা সূত্র যদি আবার করে দেই তাহলে a b a b অর্থাৎ x 1 বাই x একবার আর এটা হচ্ছে a b অর্থাৎ x 1 বাই x এইটা আমরা করতে পারবো এখন শুধুমাত্র আমরা মান বসিয়ে দিলেই অঙ্কটি হয়ে যাবে তো x 1 বাই x সমান আমরা একটি মান পেয়েছিলাম x 1 বাই x সমান মান পেয়েছি 2 √3 তো আমরা এখানে বসাবো 2 √3 এর উপর স্কয়ার আছে দিয়ে দিলাম মাইনাস এটা নিচের x উপরে x কেটে যাবে থাকবে 2 এরপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিতে হবে আর এখানে x 1 বাই x সমান পেয়েছি আমরা কত 2 √3 তো আমরা বসাবো 2 √3 এরপর এর সাথে গুণ অবস্থায় আছে x 1 বাই x সমান মান পেয়েছি আমরা 2 √2 তো আমরা এখানে বসাবো 2 √2 এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিয়ে নিব তো এখন যদি আমরা হিসাব করি তাহলে 2 2 গুণ 4 আর √ আর স্কয়ার কেটে যাবে থাকবে এখানে 3 হচ্ছে 2 এরপরে আমরা যদি হিসাব করি 2 2 গুণ 4 আর √ আর 2 আর √ 3 হ্যাঁ গুণ করলে √ আবার 6 হয়ে যাবে এটা এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 3 4 12 হচ্ছে 2 আর এখানে আছে গুণ অবস্থায় আছে 4 6 এটা আমরা দিয়ে দিলাম 12 থেকে 2 বাদ দিলে থাকবে কত 10 এরপরে গুণিত আছে কত 4 √ আবার 6 তো এখন যদি আমরা হিসাব করি 4 10 এ 40 তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কত 40 √ আবার 6 এইটাই হয়ে গেল আমাদের आंसर এটা আমরা কি সমান পেলাম x টু দা পাওয়ার 4 1 বাই x টু দা পাওয়ার 4 সমান আমরা পেলাম এটা তো আশা করি বুঝতে পেরেছো আমরা এখন চলে যাব গ নাম্বার প্রশ্নে এরপরে গ নাম্বার দেখতে পাচ্ছি প্রমাণ করো যে m কিউব 2p কিউব 3mn প্রমাণ করতে হবে এই অঙ্কটি প্রমাণ করার জন্য আমাদের এখানে তিনটি মান আছে a b m a² b² n এবং a কিউব b কিউব p কিউব এই তিনটি মান থেকে এই অঙ্কটি প্রমাণ করতে হবে তো এখানে আমরা উদ্দীপকে এই মানটি দেওয়া ছিল আমরা এইভাবে লিখে নিব যে দেওয়া আছে এই মানগুলো এরপর আমরা леফট সাইড ধরে নিব যেহেতু আমাদের বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণ করতে বলছে এখানে леফট সাইড হচ্ছে m কিউ m কিউ 2 p কিউ এটা হচ্ছে леফট সাইড এখানে কি করব মান বসাবো তো খেয়াল করলেই তোমরা বুঝতে পারবে m সমান দাও আছে a b তো আমরা এখানে m এর জায়গায় লিখতে পারবো a b এর উপর কিউব আছে তাই কিউব করে দিলাম এরপরে প্লাস 2 আছে থাক p কিউব সমান এখানে মান আছে a কিউ b কিউ তো আমরা এখানে a কিউ এখন একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবো যে এখানে সূত্র হয়েছে a b হোল কিউবের তো আমরা যদি a b হোল কিউবের সূত্রটি প্রয়োগ করি সূত্রটি প্রয়োগ করে দেব অর্থাৎ a b হোল কিউব সমান আমরা জানি যে a কিউ 3a স্কয়ার b 3ab স্কয়ার b কিউব আমরা সূত্রটি প্রয়োগ করে দিলাম এরপরে হচ্ছে 2 দ্বারা গুণ অবস্থায় আছে তাই গুণ করে দেব তো 2a কিউব এরপরে হচ্ছে 2b কিউব এই 2 দ্বারা এই দুইটার সাথে কি অবস্থায় ছিল গুণ অবস্থায় তাই গুণ করে দিয়েছি এখন একটু খেয়াল করি এখানে দুইটা a কিউব আছে আর এখানে একটা তো যদি আমরা যোগ অবস্থায় আছে তাই যোগ করে দিলে কত হবে 3a কিউব হয়ে যাবে এরপরে 3a স্কয়ার b এরপরে প্লাস 3ab স্কয়ার এখানে একটা b কিউব আর এখানে দুইটা b কিউব তাহলে আমরা যদি আবার যোগ করে দেই তাহলে 3b কিউব হয়ে যাবে এখন এখানে আমরা একটি কাজ করতে পারি প্রত্যেকের মধ্য থেকে আমরা 3 কমন নিয়ে নিব তাহলে যদি 3 কমন নিয়ে নেই তাহলে এখানে থাকছে a কিউব প্লাস a স্কয়ার b প্লাস ab স্কয়ার এরপরে প্লাস b কিউব আমরা এই সবগুলোর মধ্য থেকে কি কমন নিলাম 3 কমন নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা এখানে 3 কমন নিয়েছি থাক তো এই দুইটার মধ্য থেকে আবার আমরা a স্কয়ার কমন নিয়ে নিব তো যদি আমরা a স্কয়ার কমন নেই তাহলে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিতে
এরপরে এখানে থাকবে তাহলে বি স্কোয়ার যেহেতু কমন নিয়েছি তিনটার মধ্যে দুইটা আরও একটা থাকবে এরপরে আরেকটু আমরা কাজ করে নেব এখানে থ্রি আছে থাক এখন এখানে এ প্লাস বি এই দুইটার মধ্যে থেকে একটা এ প্লাস বি কমন নিব তাহলে এ প্লাস বি কমন নিলাম আর বাকি থাকলো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো আমরা এখানে লিখবো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই আমরা বসিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এখানে থ্রি আছে দিয়ে দিলাম এ প্লাস বি সমান আমাদের মান ছিল এম আমরা এখানে মান বসিয়ে দিব এম এরপরে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান আমরা মান দেওয়া ছিল আমাদের এন এই প্রমাণ হয়ে গেল তো সো আমরা এখন লিখতে পারবো লেফট সাইড সমান রাইট সাইড প্রমাণ করতে বলেছে তাই প্রুফ দ্যাট আশা করি বুঝতে পেরেছ শেষ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানেই বিদায় চাইছি আল্লাহ হাফেজ